നമസ്കാരം പ്രൈം ഡിബേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നു ഉത്തരം നൽകേണ്ടയാൾ മൗനത്തിൽ പ്രസാഡിയോ എന്ന കമ്പനി സർക്കാർ കരാറുകൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകന്റെ ഭാര്യ പിതാവ് പ്രകാശ് ബാബു പ്രസാഡിയോയുടെ ആരാണ് പ്രസാഡിയോ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉടമകളുടെ പേരില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഉപകരാർ നേടിയ ലൈറ്റ് മാസ്റ്റർ ലൈറ്റിംഗ് പിന്മാറിയത് എങ്ങനെ സർക്കാരിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ കെ ഫോണും കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് പ്രസാഡിയോയിൽ എങ്ങനെയെത്തി സർക്കാർ കരാറുകൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിലെ ഇടനിലക്കാരായ രാംജിത്തും ജിതേഷും ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ബാർഗെയിനിങ് നടത്തുന്നു രേഖകളുടെ പിന്തുണയോടെ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടും മൗനം തുടരുന്നതിനിടെ പാൻഡിബേറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എല്ലാം ഒരേ പെട്ടിയിലേക്കും പ്രൈം ഡിബേറ്റിൽ ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല സി പി എം നേതാവ് ശ്രീ കെ അനിൽകുമാർ പോപ്പർ ചാനലിന്റെ പ്രതിനിധിയായ ശ്രീ എം കെ ഹരിദാസ് എന്നിവർ ചേരുകയാണ് ആദ്യം ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് പുതിയ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇന്ന് ആകെ വന്നത് ഈ കെ ഫോണിന്റെ കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി മൗനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സർക്കാർ തലത്തിൽ ചില കൂടിയാലോചനകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു നിയമോപദേശം തേടുന്നതിലേക്ക് വരെ പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് കെൽട്രോൺ എസ് ആർ ഐ ടിയുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ റദ്ദാക്കുന്നതിലാണ് കൂടിയാലോചന നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് മുഖം രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാനാവും ഇവിടെ മഞ്ജുഷേ ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സിമ്പിളാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആ പ്രോജക്റ്റ് മൊത്തം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന തുക വെറും എഴുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയാണെന്ന് അതിൽ ഉപകരാർ ലഭിച്ച പ്രസാഡിയോയുടെ ഐ മീൻ ലൈറ്റ് മാസ്റ്ററിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ ഒരാൾ ഇന്ന് ജെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇന്ന് പരസ്യമായി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി കോടി രൂപ കൊണ്ട് സർക്കാർ അനുവദിക്കുകയും വെറും എഴുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് ഈ പദ്ധതി തീരുമെന്ന് ആ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ കരാറെടുത്തിട്ടുള്ള പിന്നീട് കരാറിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയ ആൾ തന്നെ പരസ്യമായി സമ്മതിക്കുകയും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രേഖകൾ നേരത്തെ തന്നെ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നെ എന്താണ് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുക സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ തട്ടിപ്പിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ തട്ടിപ്പിന് കൂട്ടുനിന്നത് ആരൊക്കെയൊന്ന് പൊതുസമൂഹത്തെ അറിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത സർക്കാരിനുണ്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടക്കണം അന്വേഷണം നടത്തി ഈ കേസ് അതായത് ഈ സേഫ് കേരള പ്രോജക്ട് എന്ന ഈ പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ നാളിതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ പിന്നില് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള മാധ്യമങ്ങളും പ്രതിപക്ഷവും ചേർന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള തെളിവുകളുടെ പിൻബലത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടക്കണം ഇത് പിൻവലിച്ച് കള്ളം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് കട്ട മുതൽ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പോരല്ലോ ഇവിടെ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുക്കാമെന്നോ ആന്റി സ്കീം അനുസരിച്ച് പൈസ കൊടുക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടവർ ഇതിനകത്ത് ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരവധിയുണ്ട് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ഞാൻ നേരത്തെ ഈ റദ്ദാക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് മുൻപും ഇവിടെ റദ്ദാക്കിയ ചരിത്രമുണ്ട് ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പല ഇടപാടുകളും അത് റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് മുഖം രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നീക്കം നടക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ മൗനത്തിലിരിക്കുന്നത് ഇത് സർക്കാരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഇവിടെ പ്രതിയായിട്ടുള്ളത് കെൽട്രോൺ ആണ് അതിനാൽ കെൽട്രോണുമായിട്ട് ഈ ഇടപാട് വേണ്ട എന്ന രീതിയിൽ കൂടിയാലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞൊരു തീരുമാനമെടുത്താൽ അവിടെ സർക്കാരിന് മുഖം രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും എന്ന ഒരു വികല ചിന്ത രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നില്ലേ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇപ്പോൾ മഞ്ജുഷ് പറഞ്ഞതിനകത്ത് രണ്ട് സാങ്കേതികമായ രണ്ട് തകരാറുകളുണ്ട് നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അതായത് ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നിരവധി കേസുകളെ സംബന്ധിച്ച് അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തെളിവുകളുടെ പിൻബലത്തിൽ പിന്നെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരികയും പലതും ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ഇപ്പോഴും പെൻഡിംഗ് ആണ് അത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മണികുമാർ എന്ന് പറയുന്ന റിട്ടയർഡ് ഹൈക്കോടത
അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ടെൻഡർ വിളിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് സർക്കാരാണ് ടെൻഡർ വിളിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുമായി ഒപ്പിടുന്ന കാര്യത്തിൽ ആരാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് എം വി ഡി ആണ് എം വി ഡിയും എം വി ഡിക്ക് വേണ്ടി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ശ്രീലേഖ ഐ പി എസും അതുപോലെ തന്നെ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ ഓഫ് കെൽട്രോണുമാണ് കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ളത് ആ കരാറിൽ ഒപ്പിടുമ്പോൾ തന്നെ ആ കരാറിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലാതെ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാതെ അങ്ങനെ ശ്രീലേഖയ്ക്ക് ഒപ്പിടാൻ കഴിയുമോ അവർക്ക് അവരാരുടെ സമ്മർദ്ദം അവർ പറഞ്ഞത് സർക്കാർ സമ്മർദ്ദപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഒപ്പിട്ടു എന്നാണ് ആരാണ് അവരെ സമ്മർദ്ദപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെ സമ്മർദ്ദപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവർ ഒപ്പിടാൻ ഒപ്പിടാനിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ അവർ ഇത് തന്നെയല്ലേ നേരത്തെ പല പല ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ സമ്മർദ്ദപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടു സമ്മർദ്ദപ്പെടുത്തിയാൽ ഉടനെ ഒപ്പിടാനിരിക്കുകയാണോ ഗവർണർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണറെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അതാ ചോദിച്ചത് ഗവർണർ വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനത്തെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആണ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സർക്കാരിന് ഇതിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഇതിലെ ഇടപെടലുകളെ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിന് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു കെൽട്രോണിനെ മാത്രം വഴിയായിക്കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ലൂട്ടാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല കാരണം രേഖകൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി തെളിയിക്കുന്നത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് ഒരു സ്കീം ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചുള്ള ആക്ഷൻസ് പിന്നീട് എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് പ്രസാഡിയോയിലേക്ക് എത്തണം എന്ന ഒരു ഗൂഢചിന്ത രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പല കരാറുകളും അങ്ങനെയായിരുന്നുവല്ലോ ഇപ്പോൾ കെ ഫോണിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി അതിലും കരാർ ഏറ്റവും അവസാനം ചെന്നെത്തുന്നത് പ്രസാഡിയോയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ആരാണ് പ്രസാഡിയോയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാകേണ്ടതല്ലേ ഇപ്പോൾ പ്രസാഡിയോയുടെ വെബ്സൈറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ തലപ്പത്തുള്ള ആളുകളുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പകരം ഒരു ഇമേജ് മാത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പേരില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയുണ്ടോ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല പദ്ധതികളുടെയും അതിൽ സർക്കാരിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവയുടെ ഉപകരാർ നേടിയെടുക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ തലപ്പത്ത് തലയില്ലാത്ത ആളുകൾ ഇരിക്കുകയാണ് അവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ തേടി നമ്മൾ ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകണം ഈ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റാംജിത്തും നമ്മളിപ്പോൾ വിവാദ നായകനായിട്ടുള്ള ഒ ബി റാംജിത്തും അതുപോലെ തന്നെ സുരേന്ദ്രകുമാർ പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയായ ഒരു സുരേന്ദ്രകുമാറുമാണ് ഇതിന്റെ ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ അനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ തലപ്പത്തുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഷെയ്ഡി ക്യാരക്ടർ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ഇവിടെ പ്രസാഡിയോയ്ക്ക് നിരന്തരമായി ഇത്തരത്തിൽ ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ റാംജിത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ലൈറ്റ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ഇതിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ കമ്പനി കണ ഡീല് ചെയ്യുന്നതും എന്റെ കമ്പനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകന്റെ ഭാര്യാപിതാവാണ് എന്ന് പ്രകാശ് ബാബു ആണ് എന്ന് സ്പെസിഫിക്കായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉപകാര കിട്ടിയ ആൾ തന്നെ പറയുന്നു അപ്പോ ആ രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ ട്രോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ആ ട്രോയ്സിന്റെ പിന്നിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഈ ട്രോയ്സിന്റെ പിന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ള ജിതേഷ് മാത്രമല്ലോ ആ ട്രോയ്സിന് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഇടപെടൽ നോക്കൂ ഇന്നിപ്പോ ഇന്നിപ്പോ ഇതേയാൾ ഈ പറയുന്ന എന്താ പേര് പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് മാസ്റ്ററിന്റെ അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി ജെയിംസ് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി ജെയിംസ് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ അലി ഇന്തും പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇതേ ക്യാമറകൾ ഇതേ റെസൊല്യൂഷനുള്ള ക്യാമറകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ വില കുറഞ്ഞ് കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും കഴിയില്ല കാരണം ട്രോയ്സ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കെൽട്രോൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള അഥവാ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കമ്പനിയുടെ ഐറ്റം മാത്രമേ വാങ്ങാൻ കഴിയൂ അതായത് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ക്യാമറ വാങ്ങണമെന്ന് വരെ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണ് അൽ ഹിന്ദു ഉൾപ്പെടെ പുറത്തുപോയത് ഈ ഈ ഈ പറയുന്ന ലൈറ്റ് മാസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെ പുറത്തുപോയത് അപ്പോൾ വളരെ കരുതിക്കൂട്ടി വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു തട്ടിപ്പ് ആ തട്ടിപ്പിന് ടെക്നോളജി ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാകില്ല എന്ന ധാരണയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു തട്ടിപ്പ് ഈ തട്ടിപ്പിനെ സംബന്ധിച്
അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും വിശദീകരിക്കാൻ ഈ പൊതുസമൂഹത്തിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രസാഡിയോയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു ചാനലിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഏഷ്യാനെറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചാനലുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ആ പ്രസാഡിയോയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അവരുടെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഹൈപ്പ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ അമിത്ഷായുടെ മകന്റെ കമ്പനിയിൽ മാത്രമാണ് ആ അമിത്ഷായുടെ മകന്റെ കമ്പനിയിൽ അത് കണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ പ്രസാഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിലാണ് ഇത്രയും വലിയ കുതിച്ചു ചാട്ടം ആദ്യത്തെ ഒരു കോടിയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഏഴേകാൽ കോടിയാകുന്നു അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് കോടിയാകുന്നു ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടിയായെന്ന് പറയുന്നു ഏതായാലും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സർക്കാർ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി പ്രസാഡിയോ മാറി അതിന്റെ പിന്നിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷെയ്ഡി ക്യാരക്ടേഴ്സും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബന്ധുത്വവും ചേർന്നുള്ള ഇടപെടൽ തന്നെയാണ് പിന്നിലാരാണ് ഇതിന്റെ തലപ്പത്താരാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവ്യക്തതയുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ സർക്കാരിന്റെ ഒരു മികച്ച പദ്ധതി സേഫ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു പദ്ധതിയാണല്ലോ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശവും ഇങ്ങനെയൊരു പദ്ധതിയിൽ ഈ ഉപകരാർ നേടിയെടുത്ത് അന്തിമമായിട്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കും എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഇത് ആരുടേതാണെന്ന് പോലും പൊതുജനത്തിന് അറിയുവാനുള്ള അവകാശമില്ലേ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അവരുടെ പിഴയിൽ നിന്നാണല്ലോ ഈ കമ്പനികൾക്ക് പണം കൊടുക്കുന്നത് അതാണല്ലോ ആനുറ്റി സ്കീമായിട്ട് ഇത് മാറിയതും അപ്പോൾ അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മറുപടിയില്ല ശ്രീ കെ അനിൽകുമാർ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന വികസനം അത് ആളുകൾ കാണാതിരിക്കാൻ പച്ചക്കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പുകമറ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ കുതന്ത്രമാണ് ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു അവസരം കൂടെ തരുന്നു എന്നാണ് അത്ര സൗജന്യം ഒന്നും വേണ്ടപ്പാ ഒരവസരവും തരണ്ട ചുണയുണ്ടെങ്കിൽ തെളിവ് പുറത്തു വിടുക ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ചെന്നിത്തല കൊണ്ട് വേറെ റൂട്ടിൽ പോയി കെ ഫോണായി മാറി അപ്പൊ എന്താ എ ഐ ക്യാമറ താഴെ വെച്ചോ എ ഐ ക്യാമറയിലെ അഴിമതി ഇല്ലേ നിങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായി അവസാനത്തെ വെല്ലുവിളി നടത്തിയിട്ട് ഇന്ന് വേറെ പണിക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ഈ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചുക്കുമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഒരഴിമതി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി നാലഞ്ച് പരിപാടി കൊല്ലത്ത് പങ്കെടുത്ത് കേരളത്തിൽ അഴിമതിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പദ്ധതി നടക്കില്ലല്ലോ ഒരു കോടി അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ പത്ത് യന്ത്രവൽക്കൃത വള്ളങ്ങൾ ആഴക്കടലിൽ പോകാൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഇരുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വീടുകൾ അത് വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ച സമർപ്പണമാണ് ഒരു ലക്ഷത്തോളം വീടുകൾ അതിൽ അമ്പതിനായിരം വീടുകളുടെ കരാർ വെക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസമാണേ സർക്കാർ അഴിമതിയാണ് നടക്കുമോ കെൽട്രോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി മാറി പിണറായി സർക്കാർ വന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ ലാഭത്തിലേക്ക് വന്നു കൂടുതൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലാഭത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന് കണക്കാണ് ആ സംസാരിക്കുന്ന കണക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്ന എന്താണ് ഇവർ പറഞ്ഞ അഴിമതിയൊക്കെ നടത്തിയാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പൊതുമേഖല ലാഭത്തിലാവില്ല ഉമ്മൻചാണ്ടിയേക്കാൾ പൊതുമേഖല എൽ ഡി എഫിന്റെ കാലത്ത് ലാഭമാണെങ്കിൽ അഴിമതി ഇല്ലാത്തതാണ് പിണറായി കാലം എന്നുള്ളത് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചില സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആളുകളെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കിയാലും ഒരു പറ്റിയതും നടക്കത്തില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ചാമക്കാല അവസാനം പ്രതിനിർത്തി ഞാൻ തുടങ്ങാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രസാഡിയയുടെ വിറ്റുപരി ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണക്കാണ് അപ്പൊ ഈ ഈ പദ്ധതിയിലെ പണം എത്രയാണ് ഈ പദ്ധതിയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടര കോടി രൂപയുണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ പ്രസാഡിയ ചെയ്തതെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ അമ്മായത്തിന് ബന്ധമുള്ള കമ്പനിയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടര കോടി രൂപ അവരുടെ വിറ്റുപരവും മതിയോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ പൊളിഞ്ഞു പോയില്ലേ അതിന്റെ വിശദീകരണം ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കി തന്നേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടര കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി പ്രസാഡിയയുടെ വിറ്റുപരവും ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടിയേ ഉള്ളൂ ഇത് മുഴുവൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് മരുമകന്റെ അമ്മായിയപ്പം വഴി ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് എന്റെ സമയം ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരവുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയണമെങ്കിൽ വേണ്ട വേണ
അല്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ അങ്ങനെയാണല്ലോ കൺസോഷ്യം ശരി താങ്കൾ തുടർന്നോളൂ താങ്കൾ തുടർന്നോളൂ താങ്കൾ തുടർന്നോളൂ താങ്കൾ തുടർന്നോളൂ ഞാൻ മഞ്ജൂഷിന് മറുപടി തുടങ്ങിയില്ല മഞ്ജൂഷിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ല വടിവെട്ടാൻ പോയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ മഞ്ജൂഷിനുള്ള മറുപടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം മഞ്ജൂഷ് കുറെ കമന്റ് ഇവിടെ നടത്തി മഞ്ജൂഷ് കുറെ കമന്റ് നടത്തി വീതം പപ്പാണല്ലോ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഒരു വീതം പപ്പും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാനത് മറുപടി പറയാം മഞ്ജൂഷിനോട് പറയുകയാണ് നാൽപ്പത് കോടി രൂപ സർക്കാർ കയ്യിൽ നിന്ന് മുടക്കി നൂറ് ക്യാമറ വെച്ച ഒരു കാല ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആ പദ്ധതി എങ്ങനായിരുന്നു ഏത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ചെയ്തത് ഏത് പ്രസാഡിയാ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോ ആ നാൽപ്പത് കോടി രൂപ നൂറ് ക്യാമറയ്ക്ക് ചെലവായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശരാശരി ക്യാമറയ്ക്ക് നാൽപ്പത് കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷം ഒരു ക്യാമറയുടെ വിലയല്ല അത് വെക്കുന്ന ഫിറ്റിംഗ് ചാർജ് അടക്കമുള്ള ചെലവാണ് ഈ പദ്ധതി എന്താ ഈ പദ്ധതിക്കാകെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടര കോടി രൂപയാണ് ആ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടര കോടി രൂപയിൽ ഇപ്പൊ ആകെ ചെലവാകുന്ന സംഖ്യ നൂറ്ററുപത് കോടിയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടര കോടി രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ടി ആണ് പിന്നുള്ളത് ഒരു അമ്പത്തിയാറര കോടി രൂപ വരുന്ന അഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് എന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചെലവാണ് അപ്പൊ അതിനടുത്തും എന്താണ് നൂറ് ക്യാമറയ്ക്ക് നാൽപ്പത് കോടി ചെലവായി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്യാമറയ്ക്ക് നൂറ്ററുപത് കോടി രൂപ ചെലവായി ആരാ കൈവിട്ട് വാരിയത് ഞാൻ യു ഡി എഫ് ഭരണത്തിന്റെ ക്യാമറയുടെ താരതമ്യം ചെയ്യാണ് യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്തെ ക്യാമറയേക്കാൾ ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ള ക്യാമറയാണ് കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മതയുള്ള ക്യാമറയാണ് ആരാ അത് കൈയിട്ട് വാരിയത് ഈ താരതമ്യം മാത്രം മതി കൈയിട്ട് വാരിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് അങ്ങനെ യു ഡി എഫിന്റെ കാലത്തുള്ളതിനേക്കാൾ പകുതി ചെലവിൽ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കി ഇവരുടെ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടി രൂപ അടിസ്ഥാന ചെലവ് വരണം ആ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നൂറ്റി അറുപത് കോടി രൂപയ്ക്ക് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ പരിപാടി പ്രകാരം രൊക്കം പണം കൊടുത്തിട്ടാ ക്യാമറ വെച്ചത് എൽ ഡി എഫിന്റെ പദ്ധതി എന്താണ് ഈ ക്യാമറയെല്ലാം വെച്ച് സാധനങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇരുപത് തവണയായിട്ട് ഭാവിയിൽ പണം കൊടുത്താൽ മതി ഒരു വെള്ളി രൂപ ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് പണം മുടക്കി ക്യാമറ വെച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംവിധാനം ചെയ്ത് പതിനൊന്ന് ജില്ല കൺട്രോൾ റൂം ഉണ്ടാക്കി ലൈൻ വലിച്ച് സെർവറുകൾ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണം പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ ടെൻഡർ വിളിച്ചു കെൽട്രോൺ ഒരു ടെൻഡർ അല്ല കെൽട്രോൺ ഏഴ് ടെൻഡർ വിളിച്ചു നിങ്ങൾ ഏതോ ഒന്നോ രണ്ടോ കമ്പനിയുടെ പേര് പറയുന്നത് കിട്ടും ഏഴ് ടെൻഡറുകൾക്കകത്ത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് കമ്പനികൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കമ്പനികളെല്ലാം പ്രസാടിയാണോ അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു സംശയം അൽകുമാർ കെൽട്രോൺ തന്നെ ഇതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റുകൾ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിനകത്ത് പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ഡോക്യുമെന്റ് വേണേ അങ്ങോട്ട് തരാം ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ വായിച്ചു ഡോക്യുമെന്റ് അങ്ങോട്ട് തരാം ഞാൻ വായിച്ചില്ല കെൽട്രോൺ പുറത്ത് വിട്ടതില്ല എന്തായാലും തരാം കെൽട്രോൺ എന്തായാലുമില്ല ഞാൻ എന്നാൽ ഞാൻ ഞാൻ കെൽട്രോൺ കെൽട്രോൺ പുറത്തുവിട്ട ടെൻഡറാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കെൽട്രോൺ പുറത്തുവിട്ട ടെൻഡർ ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് കെട്ടോണം അത് അതങ്ങോട്ട് കെട്ടോണം കെൽട്രോൺ പുറത്തുവിട്ട രേഖയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ രേഖ എന്താ പറയുന്നത് അറിയാമോ ആ രേഖ പ്രകാരം ഞാൻ കേട്ടു ടെൻഡറുകൾ നടന്ന തീയതി ഏതെല്ലാം തീയതികൾ രേഖ നടന്നു ഇത് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായ രേഖയുണ്ട് ആ രേഖ പ്രകാരം നമുക്ക് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ അതായത് പതിനെട്ട് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഈ പദ്ധതി എന്താണ് ആ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം കെൽട്രോണിന്റെ ഇതിന്റെ കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഗതാഗത വകുപ്പ് തീരുമാനിക്കുന്നു അല്ല നാല് കമ്പനികളല്ലേ ഈ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ കമ്പനികൾ പങ്കെടുത്തു ഒരു കമ്പനിക്ക് യോഗ്യത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡറിൽ എന്തെങ്കിലും അല്ല ഇതുവരെ പുറത്തു വന്ന രേഖകളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ശ്രീ അനിൽകുമാർ മൂന്ന് കമ്പനികൾ അവസാനം ടെൻഡറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അശോക അക്ഷര എസ് ആർ ഐ ടി അതിൽ എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് യോഗ്യതക്കുറവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു ഇതല്ലേ സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് കെൽട്രോൺ പുറത്ത് വിട്ട രേഖ
ഗതാഗത വകുപ്പ് പരിശോധിച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവര് കൃത്യമായിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയ്ക്ക് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ സമ്മതിച്ചു അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഗതാഗത വകുപ്പ് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഗതാഗത വകുപ്പ് ഓർഡർ കൊടുത്താണ് ഈ പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണണം അങ്ങനെ ഗതാഗത വകുപ്പ് ഓർഡർ ഓർഡർ കൊടുത്ത് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ കെൽട്രോൺ ആണ് നടത്തേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിറ്റ് ദയവായി കേൾക്കൂ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത്തിയാറ് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ടെണ്ടറിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞ പോലെ നാല് കമ്പനി പങ്കെടുത്തു ആ നാല് കമ്പനിയിൽ അശോക സെറ്റ് അക്ഷര ഗുജറാത്ത് ഇൻഫോടെക് ഗുജറാത്ത് ഇൻഫോടെക് എന്ന് പറയുന്ന ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന്റെ കമ്പനിയാണ് അവർ ടെക്നിക്കൽ തള്ളപ്പെട്ടു ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന്റെ കമ്പനി ടെക്നിക്കൽ തള്ളപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് പരാതി വേണ്ടേ അവർ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇനി ഈ ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്തവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക കൊടുത്തത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് കോടി രൂപ നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് കോടി രൂപ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കോടി രൂപ ഒത്തുകളിയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോരെ ഞാൻ ആധികാരികമായിട്ട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒത്തുകളി വേണം ഒത്തുകളി വേണം ഈ മൂന്ന് കൂട്ടരുടെ കൂടി ഒരു ലക്ഷത്തിന് വ്യത്യാസം എടുത്ത് എഴുതിയാൽ പോരെ മൂന്ന് കൂട്ടർ എഴുതിയപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് കോടി രൂപ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് കോടി രൂപ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കോടി രൂപ എന്താ ഇത്രയും വ്യത്യാസമാണുള്ളത് എന്ത് വ്യത്യാസമുള്ളത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും കുറച്ച് കോട്ട് ചെയ്ത് എസ് ആർ ഐ ടി കിട്ടുമെന്ന് മറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് അറിയാം അതിനകത്ത് എന്താണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ദയവായി കേൾക്കൂ ഞാനത് ചോദിച്ചോട്ടെ മഞ്ജുഷിനെ ടെണ്ടർ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും തടഞ്ഞായിരുന്നോ ഒരു ടെണ്ടർ വിളിച്ചാൽ ആ ടെണ്ടർ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും തടഞ്ഞോ ടെണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെണ്ടർ വിളിച്ചാൽ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും അതല്ലേ രാജ്യത്തെ നിയമം ലോകത്തെ നിയമം ടെണ്ടർ കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞ് കൈ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഇവിടെ ടെണ്ടറിൽ നാല് കമ്പനി പങ്കെടുത്തു മൂന്ന് കമ്പനിക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട് ആ കമ്പനികൾ ഒരു കമ്പനി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് കോടി എഴുതി ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഒത്തുകളിയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് കോടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് കോടിക്ക് ശേഷം നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് കോടി എഴുതിയ പോരെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് കോടി നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് കോടിയും കൊടുത്തിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കോടിക്കാണ് ടെണ്ടർ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടെണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് കോടിക്ക് തന്നെ കിട്ടും കാരണം അവരെഴുതി കൊടുത്താൽ പോരെ അത് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പറയുമ്പം ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്ന് തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കളവ് ആണോ ഇവർ പറയുന്നത് ആ പച്ചക്കള്ളം ഇനി ബാക്കി ടെണ്ടറിന് റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം അതായത് ഈ ടെണ്ടർ എസ് എസ് ഡി സ്റ്റോറേജ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സപ്ലൈ ആ ഡേറ്റ് എന്നാണ് പതിനെട്ട് ഏഴ് ഇരുപത് അതിന് എത്ര കമ്പനി പങ്കെടുത്തു അതിന് രണ്ട് കമ്പനി പങ്കെടുത്തു അടുത്ത ടെണ്ടർ ഇരുപത്തിയേഴ് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പർപ്പസ് എന്താണ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഫോർട്ടി ബാറ്ററി കമ്പനിയുടെ പേര് അതങ്ങോട്ട് അയച്ചു തരാം കമ്പനികളിൽ മെസ്സേജ് ഹൈക്കോൺ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഹൈക്കോൺ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് അവർ ടെണ്ടർ പിടിച്ച ആളുകൾ ഇതാ കേട്ടോ അടുത്ത ടെണ്ടർ ഈ ടെണ്ടർ സപ്ലൈ ഓഫ് കേബിൾസ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഇരുപത്തൊന്ന് ഏഴ് ഇരുപത് മൂന്ന് കമ്പനികൾ പങ്കെടുത്തു ഇലക്ട്രോണിക് കേബിൾ സെന്റർ റേഞ്ച് എന്റർപ്രൈസസ് പിന്നെ ട്രാവൽസ് എക്യുപ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡ് എറണാകുളം മൂന്ന് കമ്പനി അടുത്തത് ഈ ടെണ്ടർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മിലിറ്ററി കോൺട്രാക്ട് കണക്ടേഴ്സ് അതിനും രണ്ട് കമ്പനി പങ്കെടുത്തു അതിനടുത്തത് ഏഴ് ഏഴ് ടെണ്ടറാണ് ഏഴ് ടെണ്ടറിനോട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി രൂപ അതിൽ ഈ റിസർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപയേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ രേഖ ഹാജരാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ കമ്പനി സ്വിറ്റാണ് ഇത് നടത്തുന്നത് ഈ കരാർ കിട്ടിയ സ്വിറ്റാണ് ഇതെല്ലാം നടത്തുന്നത് പ്രസാഡിയോ പ്രസാഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രസാഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് സ്വിറ്റ് അല്ല നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസാഡിയോ പ്രസാഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രസാഡിയോ ആണ് നടത്തുന്നത് അവിടെ അവിടെ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഈ ഈ പരിപാടി നടന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസം ചെന്നിത്തലയുടെ ആരോപണം എന്താണ് സതീശന്റെ ആരോപണം
അതിൽ പ്രസാഡിയുണ്ട് ആ ആൽഹിന്ദിന്റെ അറിയിച്ചു അതിന് ശേഷം അവരെ മാറ്റി ഇല്ല ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അവര് ആദ്യ ഉപകരാർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വാട്ട് ധാരണയായി ുമായിട്ട് കരാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുൻപാണ് ധാരണയാവുകയും ഈ ഉപകരാർ കിട്ടിയ കമ്പനികളുമായിട്ട് കരാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അവിടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ ശരിയുണ്ട് എന്താ ശരി എന്നറിയാവും ശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരം സ്വിഫ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വിഫ്റ്റ് എ ക്യാമറയുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഏജന്റ് അല്ല അപ്പൊ എന്തു വേണം എ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആരാണോ ആ ആളുകൾ ഞങ്ങൾ ഇവരുമായി കൺസോർഷ്യം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തണം ടെൻഡർ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ പങ്കെടുക്കുവാൻ പോലും അർഹതയില്ല ഒറിജിനൽ മാനുഫാക്ചർ അല്ല അവർ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ട്രോളിസിനെ ആശ്രയിച്ചത് അത് അത് അങ്ങയുടെ അങ്ങയുടെ വാദം തെറ്റാണ് അത് അങ്ങയുടെ വാദം തെറ്റാണ് എന്താ അറിയോ ഒറിജിനൽ മാനുഫാക്ചറോ ഒറിജിനൽ മാനുഫാക്ചർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളോ ഞാൻ ടെൻഡറിലെ വ്യവസ്ഥയാണ് വായിക്കുന്നത് ഒ ഇ എം അതർവൈസ് ഒ ഇ എം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കോ ആകാം ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് രേഖയാ പറയണത് അല്ല ആ വ്യവസ്ഥ സംസാരിക്കുന്നത് താങ്കൾ ആ വ്യവസ്ഥ വെച്ചാ സംസാരിക്കുന്നത് ആ വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഞാനത് എടുത്ത് തന്നെ വായിക്കാം എന്റെ കയ്യിൽ ഇതെ ഇതെല്ലാം കയ്യിൽ ഒന്നുകിൽ ഓ ഇ എം ആ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം തന്നെ അവിടെ എന്താ ചെയ്തത് ആ വെണ്ടർ ആയിരിക്കണം വെണ്ടറോ അവര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ അതനുസരിച്ച് ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടി കൺസോർഷ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ക്യാമറ ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ട് ഈ കമ്പനി വഴി നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷൻ അത് 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 ആരായാലും ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ ആർക്ക് വേണമെന്ന് ആരൊക്കെയാണ് എന്ന ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് പ്രസാഡിയാണ് ട്രോളിസ് ആണ് ഇതാണ് പ്രശ്നം സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ കരാറുകളുടെയും അന്തിമ ഗുണഭോക്താവായിട്ട് വരുന്നത് അന്തിമ ഗുണഭോക്താവായിട്ട് ഈ പ്രസാഡിയോ എങ്ങനെ വരുന്നു ശ്രീ കെ അനിൽകുമാർ കെ ഫോണിലും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവല്ലോ ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നുവല്ലോ ആ ഇനി 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 ഈ ചർച്ച കെ ഫോൺ ഉണ്ടോ മഞ്ജുഷെ ഈ ചർച്ച കെ ഫോൺ ഉണ്ടോ ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞതാണ് അതിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു 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 മണിക്കൂർ മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് പോകരുത് ഞാനിതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിലും രണ്ടിലും അശോക സംശയം ആ ദയവായി കേൾക്കൂ മഞ്ജുഷിന്റെ സംശയം ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർക്കാം മഞ്ജുഷിന്റെ സംശയം ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർക്കാം എന്താണെന്നറിയോ കെ ഫോൺ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ബി എച്ച് ഇ എൽ എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം അതിന്റെ ടെൻഡർ വിളിക്കുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ ടെൻഡർ വിളിച്ച സാധനം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണ് ഞങ്ങൾ ആ പദ്ധതി പണം മുടക്കി പിന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയതാണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു അഴിമതി ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല രമേശ് ചെന്നിത്തല നിയമസഭയിൽ രണ്ടു കൊല്ലത്തിന് മുന്നേച്ച് ആരോപണമാണ് സതീശൻ ഇന്ന് ഉന്നയിച്ചത് രണ്ടു കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെന്നിത്തലയുടെ വാക്ക് അങ്ങോട്ട് കേൾപ്പിക്കാം ചെന്നിത്തല അന്ന് പറയുകയും തള്ളപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു എന്താ തള്ളപ്പെടാൻ കാരണം അഞ്ചു കൊല്ലത്തെ അതിന്റെ 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 എ എം സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുകയാണ് ഈ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് കമ്പനി മത്സരിച്ച് കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായി ബെല്ല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബെല്ലിന് തുക കൂട്ടിക്കൊടുക്കാൻ കേരള സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ടോ സർക്കാർ തുക കൂട്ടിക്കൊടുത്തോ അതിന്റെ അഞ്ചു കൊല്ലത്തെ എ എം സി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള തുക കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് ജി എസ് ടി കൂടെ വരുന്ന തുക വെച്ചിട്ടാണ് അഴിമതി ആരോപണം പക്ഷെ അവിടെയും പ്രസാദിയാണ് അന്തിമ ഗുണഭോക്താവായിട്ട് വരുന്നത് അല്ല ഈ ഒരു സംശയം ഉന്നയിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ടോ അവിടെയും പ്രസാദിയാണ് അവിടെയും അവസാന ഗുണഭോക്താവായിട്ട് വരുന്ന പ്രസാദിയാണ് ദയവായി കേൾക്കൂ ക്യാമറയിലും അങ്ങനെയായിരുന്നു അറുപത് ശതമാനം ലാഭവിഹിതം അവർക്കാണ് കിട്ടുന്നത് ആവേശപ്പെടാതെ ഞാൻ ആവേശം കൊണ്ടതല്ല മഞ്ജുഷ ആവേശപ്പെടാതെ ആവേശം കൊണ്ടിട്ടില്ല ആവേശപ്പെടാതെ ഞാൻ സമാധാനം ആവേശം കൊള്ളുന്ന സമയമായിട്ടില്ല 
ഇത് അന്തിമ ഗുണഭോക്താവായിട്ട് പൊസാഡിയോ വരുന്നതിലേക്ക് താങ്കൾ വരുന്നില്ല താങ്കൾ ഈ സാങ്കേതികത്തിൽ കിടന്ന് കുരുങ്ങുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഈ ആരോപണത്തിന് തുടക്ക സമയത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് പൊസാഡിയോയിലേക്ക് എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ട്രോളിസ് എങ്ങനെ ഇതിനിടയ്ക്ക് കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ അല്ലാതെ ഈ മൂന്ന് കമ്പനികൾ ചേർന്ന് കാർട്ടലാണ് രൂപീകരിച്ചത് എന്നൊക്കെ തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളാണെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ ശരി ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നു ഇതിലേക്ക് ആ ഇനി ഇനി പറഞ്ഞല്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് സത്യം എന്തും ഒരു ഒരു സത്യം തന്നെ ആയിരിക്കും മിനിങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ല ഒരു സത്യമായിരിക്കും ഇവരാണ് ഗോൾ പോസ്റ്റ് മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും അല്ല ആ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പലതവണ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു പഠിപ്പിച്ച് തലയില്ലാത്ത തലയില്ലാത്ത പ്രസാഡിയോ എന്ന കമ്പനിക്ക് എങ്ങനെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്ന് പണം കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ശ്രീ അനിൽകുമാർ ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് പറയുന്ന ചോദിക്കുന്നത് ദയവായി ആരാണ് പ്രസാഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുജനത്തിന് ചോദിക്കാൻ അവകാശമില്ല എന്നാണ് ദയവായി കേൾക്കൂ പ്രസാഡിയ ആരാന്ന് ചോദിക്കാൻ അവകാശമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ടെൻഡർ വിളിച്ച് കെട്ടോൺ ഒരു കമ്പനി ഏൽപ്പിച്ചാൽ ടെൻഡറിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ കാര്യം എന്താണ് കെ ഫോണിന്റെ അന്തിമ ഗുണഭോക്താവ് പ്രസാഡിയോ എന്ന് നിങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞു മഞ്ജു മഞ്ജുഷ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് കണ്ണിക്കുന്ന എന്താണ് കണ്ണിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം പറയാം ബി എച്ച് ഇ എൽ ഏൽപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും കാര്യം പ്രസാഡിയോ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ താങ്കൾ ഇക്കാര്യം പറയൂ നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ ഗുണഭോക്താവ് ആരാണ് ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ ഗുണഭോക്താവ് ആരാണ് പ്രസാഡിയല്ല പിന്നെ ആരാണ് അറുപത് ശതമാനം ജനങ്ങളാണ് അതിന് കാരണം എന്താണ് ആരാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളാണ് അതിന് കാരണം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ കീശയിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് പ്രസാഡിയൊക്കെ കൊടുക്കും അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഗുണഭോക്താവ് ഗുണഭോക്താവാവും അല്ലേ മഞ്ജുഷ് വിധികർത്താവ് ആകാതിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പ്രസാഡിയ പൈസ കൊണ്ടുപോയി പ്രസാഡിയ ചെയ്ത സേവനം എന്താന്ന് മഞ്ജൂഷ് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഒരു സേവനം ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രസാഡിയ ആദ്യം പ്രസാഡിയോ ആരാണെന്ന് പറയുന്നു പൊതുജനത്തിന് അറിയേണ്ടത് പ്രസാഡിയോ ആരാന്നാണ് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കി ഒരു അല്ല ഹൈ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ള ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കിയാൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകണം അവരുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ പേരില്ല അവരുടെ ഡയറക്ടർമാരുടെ പേരില്ല വെറുതെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പേരില്ല ഇങ്ങനെയൊരു കമ്പനിയാണോ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഇത്തരം ചോദ്യം ഉന്നയിക്കരുത് ശ്രീ കെ അനിൽകുമാർ അസംബന്ധം അസംബന്ധ അവതാരം പറയരുത് കേട്ടോ എന്താ അസംബന്ധം പറഞ്ഞറിയോ എസ് ആർ ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാമറകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് പതിനൊന്ന് കൺട്രോൾ റൂമുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അതിന്റെ ലൈനുകൾ ഉണ്ടാക്കി സെർവറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് അത് അസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ സംവിധാനമാണ് പ്രസാഡിയോ അല്ല നടപ്പാക്കുന്നത് പ്രസാഡിയോ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അറ്റത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പ്രസാഡിയോ പ്രസാഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉപകരാറിന് പ്രസാഡിയോയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ട് സ്വിറ്റിന് അവകാശമുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ കേരള സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കെൽട്രോൺ സ്വിറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന തുക നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കോടിയേ ഉള്ളൂ ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കോടിയിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രസാഡിയോ ചെയ്താലും വേറെ ആര് ചെയ്താലും കേരള സർക്കാരിന് എന്താ വേണ്ടത് ഗുണമേന്മയുള്ള ക്യാമറ കിട്ടണം ഗുണമേന്മയുള്ള സംവിധാനം കിട്ടണം അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നേ നിങ്ങൾ എന്താ പ്രസാഡിയോ എന്ന് മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ് പ്രസാദിയോണ്ടാണ് ഒരു പദ്ധതി സുതാര്യമായിരിക്കണം എങ്കിൽ അത് പൊതുജനത്തിന് ബോധ്യമാകണമെങ്കിൽ ആരാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്ന് അവർക്കും ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ബോധ്യം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞങ്ങളും ചികഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് പ്രസാദിയോ പ്രസാദിയോ എന്ന് പറയാം ശരി ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് പറയാം ഇത്രയും സമയം നൽകുമല്ലോ ശ്രീ
അത് നാല് കൊല്ലമായിട്ട് ഈ പ്രസാ ക്ഷമിക്കുന്ന രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഈ പ്രസാഡിയോ കമ്പനിക്ക് ഒമ്പത് മാസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ വേണ്ടി കരാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കരാർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എത്ര പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ആ പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ കരാർ നാല് ഇതുവരെ തീർക്കാതെ അതിപ്പോഴും അവിടെ കമ്പി കുത്തിയിട്ടാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള വാർത്ത ഇന്നലെ ഇന്നൊക്കെയായിട്ട് നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പിണറായി വിജയൻ അധികാരത്തിൽ കയറി അന്ന് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു പത്രസമ്മേളനം നമ്മളിലൊക്കെ അങ്ങേയറ്റം പ്രത്യേകിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായ എന്നിലൊക്കെ വളരെയധികം ആവേശം ജ്വലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞു വരുന്ന അവതാരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ എല്ലാവർക്കും ആകണം ഞാൻ ഒരു അവതാരങ്ങളെയും ഒന്നിനും വേണ്ടി നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ കെൽട്രോൺ ഈ നമ്മുടെ ഈ എ ഐ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തത് മുതൽ നാളിതുവരെയുള്ള കഥകൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രഞ്ജിത് പണിക്കർക്ക് പോലും എഴുതാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു തിരക്കഥ ഇതിന് പിന്നിൽ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം കരുതാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ അതായത് ഈ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ സിഗ്നലുകളിൽ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയവുമായിട്ട് ഞാൻ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഈ കെൽട്രോണിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചതിൽ അതായത് കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ പോലും ലംഘിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ കെൽട്രോൺ സ്ഥിരമായി നടക്കുന്നു ടേൺ കീ കോൺട്രാക്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള അവരുടെ അധികാരം അവർ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഈ സി ഐ ജിയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ടേൺ കീ തട്ടിപ്പാണ് കെൽട്രോൺ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വാദവും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടല്ല അപ്പോൾ കെൽട്രോണിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് കെൽട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയല്ല ഒരു സ്ഥാപനമാണ് വ്യവസായ വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ആ സ്ഥാപനത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് പുറക് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് തട്ടിപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ചാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം സത്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് പുറത്തേക്ക് വരണം ഞാൻ തട്ടിപ്പ് നടന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത് തട്ടിപ്പുകളെ ുള്ള വാർത്ത പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ വ്യവസായ വകുപ്പ് ഈ കെലക്ട്രോണിനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ സംവിധാനമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളെ പിഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എ ഐ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല അവിടെ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയൊന്നുമല്ല യാതൊരു ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സുരക്ഷയൊക്കെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണെന്നുള്ള വാദങ്ങളൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സുരക്ഷയൊക്കെ മാനദണ്ഡമാക്കിയിട്ടാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു കൗമാരക്കാരൻ മരിക്കില്ല കാരണം അശ്രദ്ധ പി ഡബ്ല്യുഡിയുടെ അശ്രദ്ധ മൂലമാണ് ഇന്ന് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും ജീവൻ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എ ഐ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ജനങ്ങളെ പിഴിയാനുള്ള ഒരു ഉപാധി അപ്പം ഇതിൽ ഈ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ ഈ സി പി എമ്മിൻ്റെ എൻ്റെ ഒപ്പം പങ്കെടുത്ത ഒരു നേതാവ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ കരാറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത്തരം ഒരു പ്രസാഡിയോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുമാതിരി തന്നെ എസ് ആർ ഐ ടി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഊരാളുങ്കലിൻ്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന് പൊതുഗജനാവിന് എന്ത് നഷ്ടമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമാണ് അത് ഇത്തരത് ബി ഒ ഒ ടി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു പദ്ധതിക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഖജനാവിന് എന്ത് നഷ്ടമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന സി പി എം പ്രതിനിധിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഈ സോളാർ കേസുമായിട്ട് നിങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങൾ രണ്ട് ഹർത്താലാണ് നിങ്ങളല്ല നമ്മൾ രണ്ട് ഹർത്താലാണ് നടത്തിയത് ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളയിൽ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സോളാർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ സമയത്തൊക്കെ ആ മനുഷ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്തെന്ന് ഈ സോളാർ കേസുമായിട്ട് സംസ്ഥാന ഖജനാവിന് എത്ര രൂപയുടെ ഒരു രൂപയുടെ നഷ്ടം പോലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അന്ന് അദ്ദേഹം അത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഓരോ വിഷയങ്ങളും എഴുതി തള്ളേണ്ടി വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം ഈ എ ഐ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിനൊരു അന്വേഷണം നടക്ക
രാംജിത്ത് ആണ് എന്നെ തേടി വന്നത് ഈ കം ഇതിന്റെ ഈ കൺസോർഷ്യത്തിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ള അങ്ങനെ അതിന്റെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തുടരാൻ തുടങ്ങി തുടങ്ങാനൊരു ഒരു കാരണം അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തന്നത് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വഴിയാണ് എന്തായിരുന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇതിന്റെ ഈ കൺസോർഷ്യത്തിൽ വരണം നമുക്കൊരു മ്യൂച്വൽ അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട് ആ അഗ്രിമെന്റിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടാൽ നല്ല ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എ ക്യാമറ നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന എ എൻ പി ആർ ക്യാമറ എന്നായിരുന്നു ആ എൻ പി ആർ ക്യാമറയുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് അത് പ്രൊജക്ട് അവാർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ചേർന്ന് ചെയ്യാം അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസും അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അന്ന് അദ്ദേഹം എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ടെൻഡർ ആകുന്നത് ആ സമയത്ത് ടെൻഡർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കെൽട്രോണുമായിട്ട് എസ് ആർ ഐ ടി കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവര് കെൽട്രോണും എസ് ആർ ഐ ടിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു എസ് ആർ ഐ ടി പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കോൺട്രാക്ട് ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു എഗ്രിമെന്റ് ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു അല്ല നിങ്ങളുമായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലായി കൺസോർഷ്യം രൂപീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബറിലാണല്ലോ അല്ലേ അതെ അതെ പക്ഷേ ഈ കോൺട്രാക്ട് എഗ്രിമെന്റ് എസ് ആർ ഐ ടിയും കെൽട്രോണുമായി വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബർ ഒന്നിനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൺസോർഷ്യമാണ് ഞങ്ങൾ സെപ്റ്റംബറിലല്ല ഞങ്ങൾ സെപ്റ്റംബറിലല്ല ഞങ്ങൾ എൻട്രോ ആകുന്നത് നവംബറിലാണ് നവംബറിലാണ് അപ്പോൾ അതിനു മുൻപ് അൽ ഹിന്ദുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അൽ ഹിന്ദ് ഉണ്ട് ഇല്ലില്ല അൽ ഹിന്ദ് അതിന്റെ അകത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പിന്മാറിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളായിട്ട് ഇവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ പദ്ധതി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കമ്മീഷൻ ചെയ്ത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുള്ള ലാഭം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്ക് എന്റെ പി ഒ എസ് ആർ ഐ ടി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് തന്നത് സെവന്റി ഫൈവ് സി ആറിന്റെ പി ഒ ആയിരുന്നു ആ പി ഒയില് എനിക്ക് അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് പർച്ചേസ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്റെ എല്ലാം കോസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അറുപത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപ അറുപത്തെട്ട് കോടി രൂപ വരും ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടിൽ കമ്മീഷനിങ് സ്റ്റേജിലേക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ രാജ്യത്ത് ഒന്നിച്ചിരുന്നാണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇത്രയേ ആകത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാക്കി സെവൻ സി ആർ എന്റെ മാർജിനായിട്ടും വരും ലൈറ്റ് മാസ്റ്റർ മാർജിനായിട്ടും വരും എന്നായിരുന്നു കാൽക്കുലേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഈ മൊത്തം പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയുടേതാണ് അല്ല നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് കോടിയാണ് എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് കെൽട്രോൺ കൊടുത്ത കരാർ പക്ഷെ നിങ്ങളത് എത്രയ്ക്ക് തീർക്കാമെന്നാണ് എഴുപത്തി അഞ്ച് കോടിക്ക് അതെ പക്ഷെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിഗറിനെ പറ്റി എനിക്കറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ടെൻഡർ ആകുന്ന സമയത്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ആയിരുന്നു റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അതും വേണ്ട അതും വേണ്ട എന്നായിരുന്നു അല്ല അത് വേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല അതിന്റെ അകത്ത് പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് വൈബിളായിട്ട് പോകാഞ്ഞത് ബാങ്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്തു പിന്നെ ട്രോയ്സിന്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വന്നു അപ്പോ ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത സാമ്പിള് ട്രോയ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ് നയൻ പെർഫോമൻസോട് കൂടി ഏ പെർഫോമൻസോട് കൂടിയുള്ള ഇവരുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചുള്ള ക്യാമറ ഞങ്ങൾ സെക്യൂറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചെന്നൈയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഇവരെ അത് അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ടെക്നിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ട്രോയ്സിന്റെ ആൾക്കാർ അവിടെ വരികയും അവരുമായിട്ടെല്ലാം സംസാരിച്ച് ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം രാജ്യത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് ട്രോയ്സ് വഴി തന്നെ നമ്മൾ ക്യാമറ വാങ്ങിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം ഒത്തിരി കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണം അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലല്ല അത് കെട്ടോൺ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെയാണ് ട്രോയ്സിന്റെ ആണ് അത് ട്രോയ്സ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ട്രോയ് ട്രോയ്സ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാങ്കേതിക സഹായം നൽകിക്കൊള്ളാം എ
അതൊരു പ്രകാശ് ബാബു എന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹമാണോ ഈ കമ്പനിയിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ആൾ അതറിയത്തില്ല ഞാൻ കേട്ടു ഇങ്ങനെ ചർച്ചയിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ആളെ അറിയത്തില്ല എന്താണ് ഈ പ്രസാഡിയോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് അത് ആ പല കമ്പനികളുടെയും ഈ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാരുടെ പേരുകൾ തലപ്പത്തുള്ള അതായത് ഇപ്പൊ മഞ്ജൂഷേന്റെ സത്യം പിടികിട്ടിയില്ലേ ഈ കമ്പനിയുടെ മുഴുവൻ ഡയറക്ടർമാരെ ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം പ്രകാശ് ബാബു ഉണ്ടോ എന്ന് അങ്ങ് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്താ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ചർച്ചയിൽ ഞാൻ ആ പേര് ഈയിടെ കേട്ടു അതിനടുത്ത എന്താണ് ആദ്യം കേട്ട ഉടമസ്ഥന്മാരുടെ പേരിൽ ഈ പ്രകാശ് ബാബു ഇല്ല ഇപ്പൊ ചാമക്കാരുടെ കേസ് എവിടെ പോയി ഇത്ര അല്ലേ ഉള്ളൂ കെട്ടുകഥ ഇത് മുഴുവൻ കെട്ടുകഥയല്ലേ ഞാൻ ഇനി വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക അദ്ദേഹത്തോട് ഈ എഴുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ പറഞ്ഞു ഈ രൂപ ആര് തരുമെന്ന അവസ്ഥ ഈ രൂപ രൊക്കം തരുമോ അതോ അഞ്ച് ഇരുപത് തവണയായിട്ട് അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് കിട്ടുമോ എന്താണ് അവസ്ഥ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഈ എഴുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ വില വരുന്ന നിങ്ങളുടെ പദ്ധതി എഴുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ ഒരു പർച്ചേസ് ഓർഡർ യഥാർത്ഥത്തില് പ്രിസാഡി എസ് ആർ ഐ ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആൾറെഡി എയറിലുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് അത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അതിനുശേഷമാണ് ഇവരുടെ ട്രോയ്സിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു അവരതിനകത്ത് നിന്ന് അൻപത് കോടിക്ക് അവരത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ല പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷനും അതിന്റെ കമ്മീഷനിങ്ങും അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് വെരിഫിക്കേഷനും ചെക്കിങ്ങും ഒക്കെയാണ് ആ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ആ ഫിഫ്റ്റി സി ആറിന്റെ പി ഒ തന്നിരിക്കുന്നത് എസ് ആർ ഇവർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തു ട്രോയ്സിന് കൊടുത്തു അതിന്റെ അഡ്വാൻസ് അവർക്ക് ട്രോയ്സ് ഞാൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രോയ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്മാറിയത് ഒടുവിൽ ഇത് തന്നെ കാരണം ഞങ്ങൾ അല്ലല്ല ദയവായി കേൾക്കൂ ദയവായി ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത ക്യാമറ ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത ക്യാമറ ചോദ്യമായിരുന്നില്ല ആരാണ് പണം മുടക്കുന്നത് അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം പണം നിങ്ങൾക്ക് രൊക്കം കിട്ടുമായിരുന്നോ അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അത് പണം മുടക്കാനായിട്ട് ഇരുപത് തവണ കിട്ടുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഏത് അറിയത്തില്ല ഇദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആണെന്നാണ് എന്റെ അറിവ് പക്ഷെ ആ പണം മുടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളില് ഒരു പി ഒ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവരാണല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ എമൗണ്ട് മുടക്കേണ്ടത് വേറൊരാളല്ലോ അതായത് പ്രസാഡിയോ ഇതിൽ പണം മുടക്കുന്നില്ല ലൈറ്റ് മാസ്റ്റർ ആണ് പണം മുടക്കുന്നത് അല്ലെ തിരിച്ചു കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പണം തിരിച്ചു കിട്ടും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കണ്ടപ്പോഴാണ് അവിടെ അങ്ങനെയല്ല അത് ആനുറ്റി അവിടെയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ തന്നെ എഗ്രിമെന്റ് ഇടാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ എഗ്രിമെന്റ് ആണ് ഞാനും പ്രസാദിയും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് മാസ്റ്റർ പ്രസാദിയും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് എസ് ആർ ഐ ടി ആ എഗ്രിമെന്റ് അത് ഓരോ മൂന്ന് മാസം കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ ക്വാർട്ടർലി ക്വാർട്ടർലി കോർട്ട് കമ്മീഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്വാർട്ടർലി സെവൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സി ആർ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത് കോൺട്രാക്ടിനകത്തല്ല അത് കോൺട്രാക്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായി അത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കോൺട്രാക്ട് അല്ലേ ശ്രീ ജെയിംസ് അല്ല 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 എസ് ആർ ഐ ടി ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കോൺട്രാക്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇഷ്യൂ ആൾറെഡി എയറിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആണത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എസ് ആർ ഐ ടിയും കെൽട്രോണുമായുള്ള കോൺട്രാക്ടിന്റെ കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ തോന്നിയ പോടി ഒരു കൺസോർഷ്യം ഉണ്ടാക്കുകയല്ലേ മഞ്ജൂഷ് എസ് ആർ ഐ ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ട് അനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മ്യൂച്വലി എഗ്രി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ല ഈ രാജ്യത്തില് രാജ്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞുവല്ലോ എന്തായാലും ഇതൊരു കമ്മീഷൻ നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇടപാടാണ് ഈ അവാർഡ് ചെയ്ത അത്രയും തുകയൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള 
അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന ലാഭം മഞ്ജുഷ ഒരു ചോദ്യം എനിക്കുണ്ട് കിട്ടുന്ന ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാക്കിയുള്ള സെവന്റി ഫൈവ് ഷെയർഫാസ് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് അസ്ത്രത എഗ്രിമെന്റ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ലാഭവീതം കുറവല്ലേ പണം മുടക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ലാഭവീതം കുറവും പ്രസാഡിയോക്ക് കൂടുതലുമല്ലേ അറുപത് നാൽപ്പതല്ലേ ആ പിന്നെ അത് അവരുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് പറഞ്ഞതിനകത്തു നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം അതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് കൃത്യമാണ് ആ കാരണത്താലാണ് ലൈറ്റ് മാസ്റ്റർ പോകാൻ ഒരു കാരണം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം കുറവായിരുന്നു പ്രസാഡിയോക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ലാഭം കൂടുതൽ പക്ഷെ അവരല്ലേ ഈ കമ്മീഷൻ ഇടപാടൊക്കെ നടത്തിയത് ഈ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ അവർക്കല്ലേ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവർ കമ്മീഷൻ കൂടുതൽ വാങ്ങും അങ്ങ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പോയത് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ കമ്മീഷൻ അല്ല അതൊരു ലാഭവിഹിതം എന്നുള്ള നിലയിലായിരുന്നു ആദ്യം പിന്നീടാണ് അത് മനസ്സിലായത് അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് കമ്മീഷനിലേക്ക് മാറും അത് എത്ര അത് ശതമാനക്കണക്കിൽ തന്നെയാണോ മഞ്ജുഷ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ജെയിംസ് ദയവായി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ തുടരുകയപ്പോൾ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാൽ അദ്ദേഹത്തിന് താങ്കളോട് ഒരു ചോദ്യമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചോളൂ സാറേ മിസ്റ്റർ ജെയിംസ് എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യമാണ് അറിയേണ്ടത് താങ്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് താങ്കൾക്ക് എഴുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ പർച്ചേസ് ഓർഡർ തന്നു എന്നും ആ എഴുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയിൽ ആ പ്രോജക്ട് ഫുൾ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കി റണ്ണിങ് കണ്ടീഷനിലാക്കി റോൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സർക്കാരിനെ ഏൽപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് താങ്കൾക്ക് ഇതേ പർച്ചേസ് ഓർഡറിന്റെ ബേസിസിൽ ട്രോയ്സ് ഇത്രയും എക്വിപ്മെന്റ്സ് അറുപത് കോടി രൂപയ്ക്ക് തരുമെന്നും അല്ലെ അൻപത് കോടി രൂപയ്ക്ക് തരുമെന്നും അൻപത് കോടി രൂപയ്ക്ക് തരുമെന്നും ബാക്കി അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെലവുകൾക്കായി പതിനെട്ട് കോടി അൻപത് കോടി രൂപയ്ക്ക് തരുമെന്നും ബാക്കി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാക്കി ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെലവ് പതിനെട്ട് കോടി രൂപയാണെന്നും അങ്ങനെ അറുപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ബാക്കി ഏഴ് കോടി രൂപ താങ്കളുടെ ലാഭവിഹിതമായി കണക്കാക്കുന്നു എന്നും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എഴുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ പർച്ചേസ് ഓർഡർ താങ്കൾ കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ശരിയാണോ അപ്പോൾ ഈ പ്രതീക്ഷ പോലെയുള്ള തുക ആവശ്യമില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ അറുപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ അറുപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെലവ് വരുന്നുണ്ടോ ഈ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് കോടി രൂപയിൽ അതിന്റെ ചെലവുകൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള എഴുപത്തഞ്ച് അതിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് പ്രസാദിയൊക്കെ ഒരു പിഒ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ അതിന്റെ അകത്ത് കൂടെ ചെലവുകൾ മാനേജ് ചെയ്യാനാണ് ബാക്കിയുള്ളത് എഴുപത്തഞ്ച് കോടി വേണ്ടി വരുമോ ഈ പർച്ചേസ് ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതായത് ഏകദേശം അത്രയും തുക തന്നെ മറ്റു ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടി വരുമെന്നോ അത്രയും തുക വരുന്നില്ല അതിന്റെ ബാലൻസ് അതിന്റെ എമൗണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടേക്ക് ബാക്ക് ഡോറിൽ കൂടെ കുറച്ച് പേയ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ ഗവൺമെന്റ് എനിക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഇതായിരുന്നു നാച്ചുറലി ഉള്ള ഒരു ചോദ്യം അതായത് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതി വെച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് മാറി മാറി വരുമ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഈ പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാൽ ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് അനുകൂലമാവുക അടുത്ത് വരുന്നൊരു ഗവൺമെന്റ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചോദ്യത്തിനാണ് വ്യക്തമായിട്ട് രാംജിത്ത് അതിനൊരു മറുപടി തന്നത് ഗവൺമെന്റിനെ കാട്ടിലും ഇതിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ആൾക്കാർ നമുക്ക് വളരെ സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് മാറാൻ പോകുന്നില്ല ഈ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുന്നത് അത് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു അതെന്താണ് ഈ വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഗവൺമെന്റിനെ നിലനിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അതിന്റെ പ്രകടമായിട്ട് ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അതോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തു ഇപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ജ്യോതികുമാറിന് മനസ്സിലായി കാണും ജ്യോതികുമാറിനും നല്ല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഈ അൽഹിന്ദ് അൽഹിന്ദുമായി അതായത് അറുപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപയ്ക്ക് ഈ പ്രോജക്ട് തീർന്നു ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ബാക്കിയുള്ള
എഴുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട എഴുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇത് ലൈവാക്കി കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇരുപത് തവണയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നോ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എഗ്രിമെന്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് തോന്നുന്നത് ചർച്ചയ്ക്കിരിക്കുന്നത് അതായത് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മൂന്ന് കോടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ എഗ്രിമെന്റ് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ഞാനിത് പറയുന്നത് ദയവായി കേൾക്കൂ ദയവായി ദയവായി കേൾക്കൂ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേൾക്കൂ അദ്ദേഹം ഈ പദ്ധതി വയബിൾ അല്ല എന്ന് കണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയ ആളാണ് അല്ലാതെ ഈ ഇതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ആളല്ല ശ്രീ ജെയിംസ് പറഞ്ഞോളൂ അല്ല അത് ഒന്ന് പറയുന്ന കേൾക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് അല്ലല്ല അല്ലല്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യം കേൾക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയെ പറഞ്ഞു നൂറ്റമ്പത്തൊന്ന് കോടിക്കല്ല നിങ്ങൾ ഇടപെട്ടത് എഴുപത്തഞ്ച് കോടിക്ക് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ബൈഫർക്കേഷൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ചോദ്യം ഡയറക്റ്റ് ആണ് ആ ആ എഴുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ രൊക്കം തരണമായിരുന്നോ അതോ ഈ അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇരുപത് തവണയായിട്ട് ഭാവിയിൽ കിട്ടിയാൽ മതിയെന്താണോ ജെയിംസിന്റെ ധാരണ ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇതിന്റെ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു മിസ്റ്റർ അനിൽകുമാർ അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ആ ഡോക്യുമെന്റ് ജെയിംസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ജെയിംസ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ജെയിംസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ നിങ്ങളോട് ജെയിംസ് പറയട്ടെ അനിൽ അനിൽ ജെയിംസ് പറയട്ടെ ജെയിംസ് പറയട്ടെ ഇവിടുത്തെ ഞാനത് അത് പറഞ്ഞിരുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ എന്റെ പൊന്ന അനില് പറയണ കേൾക്ക് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് നേരിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് നേരിട്ട് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഇടപെട്ട ആളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ജനങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ ഈ തട്ടിപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ജെയിംസ് പറയട്ടെ മഞ്ജുഷ കിളി പോയി കിളി പോയിരിക്കുക അതായത് മഞ്ജുഷ മഞ്ജുഷ് കേൾക്കുക ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ശരി നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഞാനതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല എനിക്ക് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഞാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ലാണ് ജെയിംസ് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ അനിലിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താം അതല്ലെങ്കിൽ ജെയിംസ് പറയട്ടെ എനിക്ക് പറയാവല്ലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ ജെയിംസ് അതായത് ടോട്ടൽ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മൂന്ന് കോടിയാണ് എസ് ആർ ഐ ലൈഫ് മാസ്റ്റർ പ്രിസാഡിയും പറയട്ടെ അനിൽ അദ്ദേഹം പറയട്ടെ ലൈഫ് മാസ്റ്ററിനും പ്രിസാഡിയോയ്ക്കുമായിട്ട് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മൂന്ന് കോടിയാണ് എഗ്രിമെന്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ എസ് ആർ ഐ സി തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അതിന്റെ ലെറ്റർ ഓഫ് ഇന്റർ ഉണ്ട് ആ ലെറ്റർ ഓഫ് ഇന്റർന്റെ നേരത്തെ കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രിസാഡിയോയുടെയും ലൈഫ് മാസ്റ്ററിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ അകത്ത് ആ ലെറ്റർ ഓഫ് ഇന്റർന്റെ നേരത്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ സി ആർ എന്ന് കൃത്യതയോടുകൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ എമൗണ്ടിനകത്ത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഞാനിത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഈ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന റോളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്കുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ ലാഭമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ബാക്കി സെവന്റി ഫൈവ് സി ആർ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ എമൗണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് അതിന്റെ എക്സ്പെൻസ് അതായത് ആ എക്സ്പെൻസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും കീർപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ എക്സ്പെൻസ് ഏത് തരത്തിലേക്ക് വന്നു അതിന്റെ അകത്ത് എക്സ്പെൻസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അറുപത് ശതമാനം പ്രിസാഡി ചോദിക്കും അതിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ലൈഫ് മാസ് ഇറ്റ് ദൻ എഗ്രിമെന്റ് ഇറ്റ്സ് എ ക്ലിയർ കട്ട് എഗ്രിമെന്റ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞനുസരിച്ച് എന്താണ് അതൊക്കെ എഗ്രിമെന്റിൽ ഉണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ അനില് എഗ്രിമെന്റിൽ ഉണ്ടല്ലേ അനില് ഈ വക്കീലാണ് പറഞ്ഞ നടന്നാൽ മതി എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വായിക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിക്കാനാ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് കിട്ടത്തില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വക്കീലാണ് പറയാൻ പേരേ ഉള്ളൂ അല്ല ജെയിംസിനെ കിട്ടിയത് നമുക്ക് ആ സംശയം നിവർത്തിച്ച് പോകാനാണ് ജെയിംസ് 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 ഒരു സെക്കൻഡ് ജെയിംസ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഈ ഇടപാടുകളിലെല്ലാം നേരിട്ട് വരുന്നത് ഈ രാംജിത്ത് എന്ന വ്യക്തിയാണോ രാംജിത്ത് ആണോ ഈ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് രാംജിത്ത് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എ
ഞാൻ വിളിച്ചതും പോലെ ജെയിംസ് ജെയിംസ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്താൽ അനിൽ പറയും ഒളിച്ചു പോയി എന്ന് അതുകൊണ്ട് അനിൽ സംശയം ദയവ് ചെയ്ത് എനിക്കില്ല ദയവ് തീർത്തു കൊടുക്കും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി സമയം കളയുന്നില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയലയുള്ള സമയമാണ് ഞാൻ അത് കളയുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് വേറെ ഒരു സെക്കൻഡ് ജെയിംസ് ഒരു സെക്കൻഡ് ദയവ് ചെയ്ത് ടെലിഫോൺ ലൈൻ തുടരുക കോടി രൂപ എഴുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ എഴുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ എന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്നാണ് ജെയിംസ് വിചാരിച്ചത് ചോദ്യം എഴുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ രൊക്കം കിട്ടുമെന്നാണോ അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇരുപത് തവണയായിട്ട് കിട്ടുമെന്നാണോ ജെയിംസിന്റെ സമ്മതം അതല്ല ജെയിംസ് ഒന്നുകൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യൂ അനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ജെയിംസ് ഒന്നുകൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യൂ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി മാനിക്കുന്നു മാനിക്കുന്നു പക്ഷേ അനിൽ 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 സംശയം ഒന്നും നിവർത്തി കൊടുക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനായിട്ട് അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഇറ്റ് നോട്ട് മൈ മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എഗ്രിമെന്റ് വായിക്കാറേ അനിൽകുമാർ എന്താ ചർച്ച അദ്ദേഹത്തിന് അത് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു മനസ്സിലാകാതെ കൂടി ഈ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് രാംജിത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ പ്രസാഡിയോ ആരാണ് എന്നുള്ളത് വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ റിലേഷൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഒത്തിരി എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പം വരത്തില്ല എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം വിശ്വസിക്കില്ല ജെയിംസ് 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 ഈ പ്രസാഡിയോയുടെ തലപ്പത്തുള്ളവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അല്ല ഒരു സൂ മീറ്റിംഗില് കുറെ ആൾക്കാരിരുന്നു അതിലൊരാള് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ആരാണെന്നോ എന്താണെന്നോ എനിക്കറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതാരാണ് ഈസ് നോട്ട് റെസ്പോണ്ടിങ് എനിക്ക് ഞാൻ ഈസ് ജസ്റ്റ് അറ്റൻഡിങ് സൂ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുള്ളി ഒന്ന് കൈ വിരിച്ച് മാറ്റിയതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ആളിനെ ഞാൻ പിന്നീട് ഒട്ടും കണ്ടിട്ടും ഇല്ല അതിന് മുമ്പും കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചില്ലേ പിന്നീട് ഇല്ല പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത്രയും ഒരു മെഗാ പ്രോജക്ടിൽ ആ കമ്പനിയുടെ തലപ്പത്ത് ആരാണെന്ന് താങ്കൾ പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും ജെയിംസ് അല്ല ഞാനത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരാളാണ് തലപ്പുറത്ത് തലപ്പുറത്തുള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല കാരണം രാംജിത്ത് ആണ് ഇതിന്റെ ഹോൾ ആൻഡ് സോൾ അപ്പോൾ രാംജിത്ത് തന്നെയാണെന്ന് താങ്കൾ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു അതെ എനിക്ക് അതിനപ്പുറം അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല കാരണം രാംജിത്ത് ആണ് എന്റെ ഡോക്യുമെന്റിൽ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ശരി ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല ഓക്കെ ശരി നന്ദി നന്ദി ജെയിംസ് നന്ദി ജെയിംസ് അല്ല മഞ്ജുഷേ ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായില്ലേ ഈ പ്രോജക്ടിന് മൊത്തം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതും പതിനെട്ടും അറുപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപയാണെന്നും ബാക്കി മുഴുവൻ കിക് ബാക്ക് ആണെന്നും ആ കിക് ബാക്ക് ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണമോ അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള തുക വീതിക്കുകയായിരുന്നു നൂറ്റി അൻപത്തിയൊന്ന് കോടി രൂപയിൽ വീതിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും ഈ കരാറിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ലൈറ്റ് മാസ്റ്ററിന്റെ ഉടമ വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എത്ര തവണയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക എഗ്രിമെന്റിൽ ഉണ്ട് അതിന് ഒന്നിച്ചു കൊടുത്താലും തവണയായി കൊടുത്താലും അതല്ല ഇതിന് പിന്നെ ആനിറ്റി സ്കീമിലേക്ക് ആക്കിയാണല്ലോ ഇപ്പൊ സർക്കാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആനിറ്റി സ്കീമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്താ ക്ലാരിറ്റി വേണ്ടത് അതായത് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാരണം കമ്മീഷൻ അവർ തന്നെ സമ്മതിക്കുകയാണ് അത് കമ്മീഷൻ എന്ന് ആ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന പണം അത് ഇവർക്ക് വീതിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയാലും എപ്പോൾ കിട്ടിയാലും തിരിച്ചു കിട്ടിയ തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന എപ്പോഴാണെങ്കിലും അത് പ്രശ്നമാകുന്നില്ല അതല്ലേ അതായത് ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് ഇവർ മുടക്കിയ പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടുകയല്ലേ ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് അവർ മുടക്കിയ പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടും കാരണം പതിനൊന്നര കോടി രൂപ വെച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് പതിനൊന്നര കോടി രൂപ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ആറ് ആറ് ക്വാർട്ടർ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ മുതൽ മുടക്കി തിരിച്ചു കിട്ടി അപ്പൊ പതിനെ തീർന്നില്ല കാര്യം പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം പിന്നെ കിട്ടുന്നത് ബാക്കിയല്ലേ അധികമുള്ളതല്ലേ പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ
മഞ്ജുഷ ഈ മേഴ്സി എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഈ അവതാരകർ കുറച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രായോഗികമാക്കണം കാരണം ഈ ജെയിംസ് പാലമറ്റത്തിനെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ശ്രീ അനിൽകുമാറിനെ നിങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് വാട്ടിക്കളഞ്ഞു ഇതൊക്കെ വളരെയധികം നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇതിനൊക്കെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം എന്നല്ലാതെ എന്താ പറയുക അതായത് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാര്യം പറയുന്നവൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ആ അത്തരം വാക്കുകളും അത്തരം കാര്യങ്ങളുമാണ് എന്നെയൊക്കെ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് കാര്യം പറയാത്തവൻ ആരോ അവൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നത് വരെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് പുകമറ ഈ പിണറായി വിജയന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ ഈ ഇത്തരം ഒരു കാര്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ശ്രീ ജെയിംസ് പാലമറ്റം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വളരെയധികം വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഈ അഴിമതിയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു വൻ അഴിമതിയാണ് പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതൊരു വൻ അഴിമതിയാണ് ഈ അഴിമതിക്ക് പിന്നിലുള്ളവരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പോക്ക് എങ്ങാട്ടാണെന്ന് നോക്കുക ജെയിംസ് പാലമറ്റം പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ ഈ സർക്കാർ തന്നെയാണ് ഇനിയും തുടർന്ന് അധികാരത്തിൽ വരിക അതിന് നമ്മൾ ചില വിട്ടുവീഴ്ചകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു സൂചന ഈ കരാർ കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രിസാഡിയോ കമ്പനി ഇദ്ദേഹത്തെ വാൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ ഈ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പൊതുഗജനാവിനെ കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഏർപ്പാടാണ് ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലുള്ള ഭരണ സമ്പ്രദായം എന്ന് നമുക്ക് ജെയിംസ് പാലമറ്റം പറയാതെ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കൂ ഈ ചർച്ചയിലല്ല ഇനി ഒരുപാട് ചർച്ചകളിലേക്കുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ശ്രീ ജെയിംസ് പാലമറ്റം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് എട്ട് കോടി രൂപ നിങ്ങൾക്ക് കൈ നനയാതെ ലാഭമുണ്ടാകും ആ ലാഭത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് കൃത്യമായി കൊടുക്കണം ആ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളവർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂം മീറ്റിംഗിൽ ഒരാൾ മാത്രം കൈപൊക്കി കാണിക്കുന്നു ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല ആരാണെന്ന ചോദ്യമാണ് കേരളീയ സമൂഹം ചോദിക്കുന്നത് ആ സൂം മീറ്റിംഗിൽ വന്ന് കൈ വീശി കാണിച്ച ആ വ്യക്തിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് പ്രസാഡിയോ കമ്പനി സംശയ നിഴലിലാണ് അതിനുള്ള മറുപടി മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് തേടിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി മൗനം വെടിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് പ്രൈം ഡിബേറ്റിലെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു എ ഐ ക്യാമറ കരാറുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തുറന്നു പറയേണ്ടേ പറയണമെന്നാണ് എൺപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് വേണ്ട 